attention. Collaboration modern. Get me 100 fags, two bottles of wine, a bottle of whiskey, and 10 cans of lager now. Voglio Redding, devo asciutarlo, ma c'è. E si vede. Eddig busza jöttem, és se kell keresnem, hogy honnan megy a vonat. Fogalmam sincs, hogy hol vagyok. <gül> Mindjárt megtaláljuk a helyet. Látom már, mindjárt arra fele van a 8-tól 15-ig. Úgyhogy megyek, megkeresem. És elméletileg 10 perc vonatozás is megérkezem. Megérkeztünk a vidéki Angliába. Itt vagyunk. Engbornban. Egy kicsi falu. Eléggé ihatnak tűnik. Azt mondja, hogy kettes vágány. Nem tudom pontosan, hogy merre megyünk, de arra mutatta, hogy ott van mögöttem a kettes vágány. Akkor valószínűleg erre lesz a kijárat. Úgyhogy mindjárt megnézzük. Megköszönték, hoztunk. Mindjárt megkeresem a szállodát, és utána meg megkeresem azt a helyet, ahová jöttem, mert azért jöttem ide, hogy találkozzak valakivel. Igazi vidéki angol feeling, mint a foci huligános filmekben. What happened to you last night? We was coming out for a drink. Didn't know Jock's name, you're some nutty skunk. And that down the petrol goes at 2 o'clock in the morning. Meg is találtam a helyet. Itt van, ahová jöttem. Manuel Towers, how are you? It's nice today. Good. Goodbye. Meg is kaptam a szobát. Hát külsőre nem látod, hogy mekkora ez a hely, nem egy pici kis ilyen falusi vendégháznak, vagy nem tudom, minek néz ki. És végül annyit kellett barangolni a folyosón, hogy majdnem nem is találtam meg, de majd mindjárt, ha megyek visszafelé, kifelé, akkor megmutatom. És meg szeretnék mutatni egy nagyon angol dolgot. Ez a igazi izigvérig is csap. Az egyik fele hideg, a másik fele meleg. Úgyhogy kézmosás egyik formájában sem alkalmas. Legfeljebb, ha az ember bedugaszolja és összekeveri a vizet a mosdókagylóban. Vagy egy jó hideg vizes arcmosás, vagy egy jó forró vizes arcmosásra még lehet a forró vizet használni. Most elindulok és nézzük meg, hogy hogy lehet kijutni minden élve. Itt a folyosó, egy tűzzáró ajtó. Még egy folyosó. Még egy folyosó. Még egy folyosó. Na akkor irány vacsorázni, megnézzük, hogy mit lehet enni itt a faluba. Most egy indiai étterembe beszéltünk meg egy találkozót, úgyhogy leszünk egy kis indiait. Ne, 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 ne,
the next day. Az időjárás egy kicsit megváltozott tegnap óta. Leesett a hó, és még most is esik. Az érdekes a sztoriban az, hogy 5 éve voltam legutoljára az Egyesült Királyságban, pont ugyanebben az időben, és akkor is esett a hó, és azt mondták, hogy akkor esett utoljára, úgyhogy legközelebb ne jöjjek. Egyre durvábban esik a hó. Nagyon durva. Alpakkaz! The next day. Elmegyek kicsit, körülnézek a faluba. Találtam itt egy valami jó kis épületet, mindjárt megnézzük. Ezt megnézem közelebbről. Meg ez is tök jól néz ki. Még épületek vannak itt. Visszaállítom a zoomot. Itt van mögöttem ez a régi kis templom. Meg egy temető udvar. Itt vannak a régi sírok, jó réginek tűnik az egész. Nagyon jó pofa. Pici házak, meg igazi hamisítatlan angliai falu hangulat. Nagyon tetszik. Pedig mikor átmegyek az úton, automatikusan balra nézek, ami itt a rossz irány, mindig félek, hogy elütnek. Pár holnap már megyek haza, úgyhogy nagyon sok időm nem lesz megszokni. Ezt föl kell venni. Nagyon szép ebből az irányból. Errefele már nagyon nincsen semmi, úgyhogy szerintem elindulok visszafele, és megnézem, mi van a másik irányba. Nem tudom, mennyire látszik a felvételen, de ilyen kicsit egy gírbegurbák a falak. Kíváncsi vagyok, hány éves lehet ez az épület. Akkora ajtó. Ekkora zajtaja. Nagyon jó pofa. Nagyon kicsi ez a település, de nekem nagyon tetszik, mert tényleg ilyen hamisítatlan. Angol kis falu. Rajó, rajó. Tessék, van nyilvános WC is. És itt van a faluház. És vannak jó kis sportautók is. Hát az idő az szokásos, angol, esős, borongós, de a falu az nagyon hangulatos, nagyon jó. Kicsit nagy a forgalom, ahhoz képest, hogy milyen kicsi falu, de na jó esik itt sétálni, és tetszenek a házak. Vissza is értem már ide a szálláshoz, úgyhogy most elmegyek a másik irányba. Tegnap este már voltunk arra. És meg fogom nézni, hogy mi van ott tovább, mert csak az étteremig mentünk. Úgy látom, hogy ez nincs nyitva. Hát nagy kár. Kár pedig imádom a sajtot. Hát ez nem megette. És itt vannak azok a jó kis vörös téglás házak, amiket én annyira szeretek. Annyira tipikus angol, hogy nem lehet összetéveszteni semmivel. Találtam egy kis gyalogösvényt. Megnézem, mi jár rám itt a sikátorba. Nem tudom, hova vezet. 
akinek elmondjuk a titkot, az életét követeljük érte. Na, mindjárt kiírek. A végére. Kutyásokat látok itt menni, Gyö, lehet, hogy van itt valami kutyás hely, ahova lehet menni. Lehet, hogy megnézem majd azt is. Egyelőre ide jutottam ki. Kicsit sáros lett, jobban elerett az eső, de nem baj, ez az utolsó napom, úgyhogy most van rá idő, akkor most kell megcsinálni. Mindjárt végig érek ennek a szakasznak is. Ott a fény az alagút végén. Mi? Hát itt vége. Itt szebb házak vannak, úgy látom. És rájöttem a Lópatkó utca titkára. Azért az a neve a Lópatkó utca, ami itt van egyébként mögöttem. Mert hogy körbejártam, és ugyanerre az útra jön ki a másik oldalon, szóval új alakú utca, és olyan, mint a Lópatkó. Bánulatos voltak már a tudomány. Most a falu másik felét Igyekszem fölfedezni. Itt vagyok már a Temze partján. Megnézem, le lehet -e menni. Megnézni a folyót. És itt van Delfin Központ. Na erre kíváncsi vagyok, hogy ez mi. Úgy látom, hogy ez is zárva van. Pedig nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen delfin kaland van itt? Hát nem lettem okosabb, hogy mi ez a delfin központ mezárva van, de majd kiguglizom. Viszont le tudok jönni a Temze partjára, és ezt mindenképpen meg szeretném mutatni. És itt legalább nincs olyan forgalom zaj, úgyhogy még azt is lehet hallani, amit beszélek. Kicsit sáros itt a fű, de majd Valahol elnavigálom magam. Mindjárt közeled megyek a vízhez. Esett az eső, meg a hó már napok óta, úgyhogy picit sáros. De mindjárt közelebb merészkedem. Szóval itt van mögöttem ez a híd, ami magánkézben van. Az benne az érdekesség, hogy egy család birtokolja, és pénzt szednek érte, hogy át lehessen rajta kelni. Kelni kíván a halálnak hídján, három kérdésre megfeleljen, vagy a hídon át nem ereszte. Mert ha nem ezen a hídon mennek át az emberek, akkor egy elég nagyot kell kerülni, és nem drága, mert 60 penny, aki mondjuk napi rendszerességgel jár át rajta, mondjuk oda-vissza, az Azért már havi szinten, vagy éves szinten már egy szabad szemmel is jól látható összeget fizethet érte. Ez az igazi, hamisítatlan vidéki Anglia. És ha megnézi az ember, milyen szép zöld, milyen szép a természet, akkor már azt se bánja feltétlenül, hogy ennyit esik az eső. És így győződtek meg róla, uram, hogy a föld panán alakú. Bámulatos volt tart már a tudomány. Mondd csak el még egyszer, hogy lehet birka vesével földrengést megelőzni. Bámulatos volt tart már a tudomány. És itt a Temze. Sziasztok! Jó napot! Are you serious right now, bro? Itt vannak valami libák, vagy mik ezek. Oda megyek közel, remélem nem támadnak meg. Az egyik gyanúsan méreget. Jó napot! Ne bántsatok, idegen vagyok erre felé. Nem igazán kedveljük a fajtátat erre felé. Mennek a vízhez, én is megyek. Ó, ott van még kettő. Itt az egész család. Lehet, hogy ezek a gyerekek, azok meg a szülők, mert azok picit nagyobbak. Bemennek a vízbe. Kergeti a kutya kacsákat. Jó, megkergették a kacsákat. 
Nem szép dolog a kacsákat kergetni. Megyek, megnézem ezt a híres hidat. Ott van. A halál hídja. És itt írja, hogy fizetni kell a híd használatáért. És itt van a híres, nevezetes híd. Elsétálok rajta egy picit. Ott van a túloldalán a fizetőkapu. És ott a másik oldal. Ott voltam lent az előbb. És ott van a fizetőkapu, ahol megállnak az autók. Nem merek hát menni. Na elindulok visszafelé. Hát így estére most egy picit jobban esik. Azt mondták, hogy akkor jöjjek vacsorázni, amikor jól esik. Iratkozz fel a csatornánkra, és kövesd a kalandjainkat!